প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি সকলেই ভালো আছো যথারীতি আমার নাম এবং তোমাদের স্কুলের নাম তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ অধ্যায় একাদশ আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিষেধ প্রক্রিয়া এবং নিষেকের ফলাফল আমি তোমাদের সাথে এর আগে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জননকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবারে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিষেক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আমরা উদ্ভিদের নিষেধ প্রক্রিয়ার একটি ভিডিও দেখে নিই ভিডিওটিতে তোমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ফুল লক্ষ্য করতে পাচ্ছ তা নিচের দিকে দেখো সবুজ এবং ফুলের বিভিন্ন অংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই সবুজ অংশের মাথার স্পৃত অংশকে বলা হচ্ছে নিচের গোড়ার যে সবুজ এর দণ্ডাকার অংশের মাথার স্পৃত অংশকে বলা হচ্ছে থেলা মাছ বা পুষ্পপত্রাধার এরপরে সেপাল বা বৃত্তাংশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ বৃত্তির প্রত্যেকটি অংশকে বৃত্তাংশ বলা হয় এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ পেটাল বা পাপড়ি অর্থাৎ ফুলের দলমণ্ডলের প্রত্যেকটা অংশকে পাপড়ি বলে এরপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্যান্থার ফিলামেন্ট অর্থাৎ পরাক ধানি পুং দণ্ড এই দুটোকে বলা হয় পুং কেশর এরপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্টিক বা স্টাইল এবং ওভারি এই তিনটাকে বলা হয় একত্রে গর্ব পত্র বা স্ত্রী স্তবক এর ইংরেজিতে পিস্কেলও বলে এটাকে এরপরে তোমরা লক্ষ্য করছো ওভিউল বা ডিম্বক এরপরে তোমরা দেখো ইমব্রায়োস্যাক বা ভ্রুণ থলি এরপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগ বা ভ্রুণ এরপর পূর্ণাঙ্গ ফুলের মধ্যে তোমরা লক্ষ্য করো পরাদায়ন ঘটল এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করেছিলাম বুং এবং স্ত্রী জননকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে তোমরা দেখো পরাগায়নের ফলে একটি পরাগেরুর যে অংশগুলো থাকে তার বাইরের অংশের নাম হলো এক্সাইন যথারীতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইনটাইন এরপরে ইনটাইনের পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে জারপোর অর্থাৎ রেনু রন্ধ্র তারপরে টিউব নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছ নিচের দিকে টিউব নিউক্লিয়াস আকারে বড় জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস টি আকারে ছোট লক্ষ্য করো তোমরা এরপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে টিউব সেল টিউব সেল দেখানো হয়েছে এখানে এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো যে একটি ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের মধ্যে তার উপরের অংশ ডিম্বক মূল বা ক্যালাজা তারপরে হলো প্রতিবাদ নিউক্লিয়াস বা অ্যান্টিপোডাল সেল তারপরে পোলার নিউক্লিয়াস বা দুটি মেরু নিউক্লিয়াস তারপরে এক বা ডিম্বানু তারপর সিনারজিট অর্থাৎ সাহায্যকারী দুটি নিউক্লিয়াস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় এক অ্যাপারটাস অর্থাৎ সিনারজিস সিনারজিট এক এক অ্যাপারটাস এরপরে তোমরা মাইক্রোফাইল বা তোমরা ডিম্বক রন্ধ্র দেখতে পেলে এরপরে দেখো তোমরা ইনটাইন বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভাশয়ের দিকে ক্রমশ একটি নালী সৃষ্টি হলো এবং মাইক্রোফাইল পর্যন্ত গিয়ে শেষ হলো এবং পুং জনন কোষ দুটি ওই সিদ্ধ দিয়ে গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি পুং জনন কোষ ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেধ প্রক্রিয়া ঘটালো এবং অপর একটি পুং জনন কোষ সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে শস্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করলো এই দুই নিষেককে একত্রে দ্বি নিষেক বলা হয় আচ্ছা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুঙ্গন কোষের মিনারের ফলে এন্ডোস্পাংস নিউক্লিয়াস বা শস্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হলো আর পুং এবং স্ত্রী জনন কোষের মিনারের ফলে সৃষ্টি হলো জাইগোড বা নিষিক্ত ডিম্বানু তোমরা লক্ষ্য করো নিষিক্ত ডিম্বানু বা জাইগোটের চিত্র এবং এন্ডোস্পাংস নিউক্লিয়াস বা শস্য নিউক্লিয়াসের চিহ্নিত চিত্র এরপরে আমরা উক্ত ভিডিওর আলোকে এখন আলোচনা করব ডিম্বক উদ্ভিদবিদ্যায় গর্ভাশয়ের মধ্যে অমরার উপর অবস্থিত ছোট ছোট দানার মতো বস্তুকে ডিম্বক বলে ওভাম ওভাম হলো অনিষিক্ত ডিম্বানু বা স্ত্রী জনন মাতৃকোষ নিশে কি পুং ও স্ত্রী জনন অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেক বলে আর দিনেশে কি আমরা পড়েছি একই সাথে একটি পুং জনন কোষের ডিম্বানুর সাথে মিলন এবং অপর একটি পুং জনন কোষের সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলন প্রক্রিয়াকে ডি নিষেক বলে এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো শস্য কোষ যার অবস্থা হচ্ছে ট্রাইসেন বা ট্রিপ্লয়েড সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুং জনন কোষের মিলনের ফলে যে ট্রিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় 
তাকে শস্যকোষ বা এন্ডোস্পার্ম সেলস বলে লক্ষ্য করো ত্রিমিলনের সংজ্ঞা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংজনন কোষের মিলনে তিনটি নিউক্লিয়াস একত্রিত হয় এই পদ্ধতিকে ত্রিমিলন বলে অর্থাৎ এই ঘটনাগুলো আমরা এর আগের ভিডিওতে সুন্দরভাবে দেখেছি এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো একটি আবৃত বীজ উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়ার চিহ্নিত চিত্র দেওয়া রয়েছে এই চিহ্নিত চিহ্নিত চিত্রে তোমরা লক্ষ্য করো ডিম্বাণু দেওয়া হয়েছে ডান পাশ থেকে নিচের দিকে লক্ষ্য করো সিনার্জিক্স বা সহকারী কোষ দেখানো হয়েছে পুং গ্যামেট দেখানো হয়েছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস দেখানো হয়েছে প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস দেখানো হয়েছে গর্ভাশয় দেখানো হয়েছে লক্ষ্য করো ডিম্বক দেখানো হয়েছে টিউব বা নালিকা নিউক্লিয়াস দেখানো হয়েছে পুং জনন কোষ দেখানো হয়েছে এরপরে পরাগ ডালিকা গর্ভদণ্ড গর্ভমুণ্ড পরাগ রেণু এখানে দেখানো হয়েছে এই চিত্রটি তোমাদের পরীক্ষার খাতায় অঙ্কন করার জন্য অঙ্কন করার জন্য আবৃত বীজ উদ্ভিদের নিষেক প্রক্রিয়ার চিহ্নিত চিত্র হিসেবে এই চিত্রটি অঙ্কন করতে হবে আমরা অঙ্কন করার জন্য এটা স্লাইড সংযুক্ত করেছি তুমি লক্ষ্য করো এটা পেন্সিল দিয়ে তুমি সুন্দর করে ড্রয়িং করবে এবং বিভিন্ন অংশগুলো পেন্সিল দিয়ে সুন্দর করে লেভেলিং করবে এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো নতুন স্পোফাইট সৃষ্টির একটি প্রবাহ চিত্র দেওয়া রয়েছে এ ব্যাপারে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দুইশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা রয়েছে আমি সংক্ষেপে বর্ণনাটা তোমাদের চিত্রের প্রবাহ চিত্র বর্ণনা বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করছি একটি ফুলের চিহ্নিত চিত্র দেওয়া রয়েছে এখানে রয়েছে গর্ভমুণ্ড নিচের দিকে আছে গর্ভাশয় দুই নম্বরের মধ্যে দেওয়া আছে দেখো ডিনিশেক অর্থাৎ একই সাথে একটি পুংজনন কোষ ডিম্বাণুর সাথে অপর পুং জনন কোষ সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলনের ঘটনাকে ডিনিশেক বলা হয় ডিনিশেকের ফলে পুং জনন কোষের সাথে একটি পুং জনন কোষের সাথে একটি স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুং জনন কোষের মিলনের ফলে শস্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়েছে ত্রি মিলনের ফলে তিন নম্বর চিত্রে দেখো এন্ডোস্পার বা শস্য নিউক্লিয়াস এটি মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুটি মাঝখানে লক্ষ্য করো নিষিক্ত ডিম্বাণুটি দুটি কোষ দেখা যাচ্ছে উপরের দিকে একটি মাঝখানে একটি অর্থাৎ এটি আড়ারি বা বিভাজিত হয়েছে এরপরে চার নম্বর চিত্রে তোমরা লক্ষ্য করো ভ্রূণ দেখানো হয়েছে পাঁচ নম্বর চিত্রে লক্ষ্য করো ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে ভ্রূণের বিষপত্র এবং বিস্তক এটা দেখানো হয়েছে ছয় নম্বর চিত্রে তোমরা লক্ষ্য করো বিষপত্র ভ্রূণ মূল ভ্রূণ কাণ্ড দেখানো হয়েছে এবং বাইরে যথারীতি বিস্তক দেখানো হয়েছে এই প্রবাহ চিত্রটির আলোকে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দুইশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার ওই প্যারাটুকু তোমাদেরকে অবশ্যই পড়ে নিতে হবে তাহলে খুব সহজেই তোমাদের মনে থাকবে অর্থাৎ একটি নতুন স্প্রোফাইট সৃষ্টির প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র আমরা পড়েছিলাম যে পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলা হয় পুং গ্যামেটোফাইট এবং স্ত্রী গ্যামেটোফাইট গ্যামেটোফাইট এর পরের যে অবস্থা তাকে বলা হয় এস্প্রোফাইট এটি হচ্ছে এস্প্রোফাইট এর প্রবাহ চিত্র এরপরে নিষেকের পর যে অংশগুলো আমরা পাই একটি ফুলের সেটা হচ্ছে ফল বীজ ফল কাকে বলে ফুলের গর্ভাশয় নিষিক্ত পরিপুষ্ট ও পরিণত হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে ফুলের কোন অংশ ফুলের কোন অংশ থেকে ফলের সৃষ্টি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ফলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা প্রকৃত ফল এবং অপ্রকৃত ফল প্রকৃত ফল যে ফল শুধু ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয় তাকে প্রকৃত ফল বলে যেমন আম জাম মটর ইত্যাদি অপ্রকৃত ফল ডিম্বাশয় ছাড়াও ফুলের অন্যান্য অংশ ফল গঠনে অংশ নিলে তাকে অপ্রকৃত ফল বলে যেমন চালতা আপেল ডুমুর ইত্যাদি বীজ বীজ হলো নিষিক্ত ডিম্বকের পরিণত রূপ অর্থাৎ পরিণত নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে বীজ বলে তোমরা খাতায় সংজ্ঞাগুলো সুন্দর করে লিখে নাও বইয়ের সংজ্ঞাগুলো এত সুন্দর করে দেয়া নেই তোমাদের টেক্সট বইয়ে দেয়া নেই তোমরা লিখে নাও খাতার মধ্যে এরপরের স্লাইডে তোমরা লক্ষ্য করো বোর্ডের দিকে একটি ডিম্বকের চিত্র দেওয়া রয়েছে ডান পাশে এবং নিষেক প্রক্রিয়া চিহ্নিত দেওয়া রয়েছে চিহ্নিত চিত্র দেওয়া রয়েছে বাম পাশে আমরা নিষেক প্রক্রিয়া চিহ্নিত চিত্র সম্পর্কে এর আগের স্লাইডে জেনেছি এবার নিষেকের পর একটি ডিম্বকের কি কি পরিবর্তিত অঙ্গ সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ডান পাশের চিত্রে আমরা সুন্দর করে দেখিয়েছি তোমরা দেখো ডিম্বক মূল দেখানো হয়েছে ভ্রূণ কোষ টিসু দেখানো হয়েছে যার ইংরেজি হচ্ছে ডিউসেলাস 
প্রতিবাদ কোষ দেখানো হয়েছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ভ্রূণ থলি ডিম্বাণু সহকারী কোষ অন্ততক বহিতক ডিম্বগ্রন্থ ডিম্বক নাভি ডিম্বক নারী অর্থাৎ নিশিকের পূর্বে একটি গুপ্তবৃদ্ধি উদ্ভিদের গর্ভাশয় ডিম্ব নিশিকের পূর্বে কি অবস্থায় থাকে এবং নিশিকের পর্বতী তার কোন অঙ্গ কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা এই চিত্রে দেখানো হয়েছে এরপরে সকে তোমরা আরো সুন্দর করে জানতে পারবে যে নিষেধ পর্বতী একটি ডিবকের পরিবর্তিত অবস্থা কি হয় লক্ষ্য করো এখানে একটি সক দেয়া রয়েছে নিষেকের আগে নিষেকের পরে অর্থাৎ নিষেকের পর গর্ভাশয় ও ডিম্বকের পরিবর্তন ডিম্বক রন্ধ্র থেকে হয় বীজ রন্ধ্র ডিম্বক নাভি থেকে হয় বীজ নাভি ডিম্বক নারী থেকে হয় বীজ বৃন্ত এক্সাইন থেকে হয় টেস্টা ইনটাইন থেকে হয় টেগমেন্ট ভ্রূণ পোষক বা নিউসেলাস থেকে নিউসেলাস নষ্ট হয়ে যায় বা পেরিস ফার্মে পরিণত হয় ডিম্বাণু থেকে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ শস্য নিউক্লিয়াস থেকে সৃষ্টি হয় শস্য বা ইন্দ্রস্পান সাহায্যকারী কোষ নষ্ট হয়ে যায় প্রতিবাদ কোষ নষ্ট হয়ে যায় ডিম্বক বীজে পরিণত হয় ডিম্বক ত্বক বীজ ত্বকে পরিণত হয় গর্ভাশয় প্রাচীর ফল ত্বকে পরিণত হয় গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় এতক্ষণ তোমরা উদ্ভিদের নিষেক দিনিষেক ত্রিমিলন শস্য এ সম্পর্কে জানলে এবং নিষেক পর্বতী নতুন স্প্রোফাইট সৃষ্টির প্রবাহ চিত্র সম্পর্কে জানলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আলোচনা করব প্রাণীর নিষেক প্রক্রিয়া শুরুতেই একটি প্রবাহ চিত্র আমরা লক্ষ্য করছি দেখো পুং জনন কোষ পুং জনন মাতৃকোষ নিচে দেওয়া আছে স্ত্রী জনন মাতৃকোষ তোমরা জানো জনন মাতৃকোষ থেকে মেওসিস বিভাজনের মাধ্যমে পুং জনন কোষ সৃষ্টি হয় স্ত্রী জনন কোষ মাতৃকোষ থেকেও মেওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ত্রী জনন কোষ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পুং জনন কোষকে বলা হয় শুক্রাণু স্ত্রী জনন কোষকে বলা হয় ডিম্বাণু এরপর শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনকে বলা হয় নিষেক নিষেক প্রক্রিয়ার ফলে জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তার একটি প্রবাহ চিত্র তোমরা সুন্দরভাবে লক্ষ্য করছো লক্ষ্য করো চিত্র এগারো দশমিক এক এক মানব প্রজননের বিভিন্ন ধাপ এটা ব্লক চিত্র দেওয়া রয়েছে এর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পরবর্তীতে আসছি লক্ষ্য করো মানব প্রজননের ক্ষেত্রে নিষিক্ত ডিম্বাণু যখন বৃদ্ধি পাবে তার অনেকগুলো দশা রয়েছে সেই দশাগুলোর নাম ক্লিভেজ ব্লাস্টোসিস্ট গর্ভধারণ দশা এবং আরো অনেকগুলো দশা আছে তোমরা উন্নত ক্লাসে বা বড় ক্লাসে আরো এই ব্যাপারে জানতে পারবে প্রথমে আমরা ক্লিভেজ বলবো ক্লিভেজ নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্ব নালী বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয় এ সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন চলতে থাকে এবং এর ফলে বহুকোষি ব্লাস্টুলা উৎপন্ন হয় এই প্রক্রিয়াকে ক্লিভেজ বলে তোমরা লিখে রাখবে সংজ্ঞাটা স্পষ্ট নেই বইয়ের মধ্যে প্লাস্টোসিস্ট ক্লিভেজের কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ে গঠন উন্মুখ ভ্রূণ ডিম্ব নালী থেকে জরায়ুতে পৌঁছায় এ পর্যায়ের ভ্রূণকে ব্লাস্টোসিস্ট বলে এরপরে গর্ভধারণ বা ইমপ্ল্যান্টেশন পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভ্রূণকে জরায়ুর প্রাচীরে সংলগ্ন হতে হয় জরায়ুর প্রাচীরে ভ্রূণের এই সংযুক্তিকে ভ্রূণের সংস্থাপন বা গর্ভ ধারণ বলে এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো অমরা গর্ভধারণের পর অমরা কি এবং গর্ভধারণের পরে একটা ভ্রূণের যে প্রাচীর গুলো থাকে সেই প্রাচীর গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে লক্ষ্য করো যে বিশেষঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু টিসুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে অমরা বা গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা বলে এই অমরা বা গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা এরও আগে অর্থাৎ ভ্রূণকে ঘিরে যে পর্দাগুলো থাকে তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটি পর্দা সম্পর্কে বলা রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যামনিয়ন পর্দা অ্যামনিয়ন পর্দা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে ভ্রূণের সর্বাপেক্ষা ভিতরের আবরণকে অ্যামনিয়ন বলা হয় এটার কাজ হচ্ছে ভ্রূণকে শুষ্কতা চাপ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে এরপরে তোমাদের রয়েছে অ্যালানটয়েস এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে নেই সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তোমাদের বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে তোমাদের বইয়ে দুশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে লক্ষ্য করো অ্যালানটয়েস আবরণীটা কি অ্যালানটয়েস আবরণীটা হচ্ছে অ্যামনিয়ন আবরণীর বাইরের আবরণীকে অ্যালানটয়েস বলে ইয়া ভ্রূণের শ্বসন রেচন কাজে সম্পন্ন কাজ করতে সাহায্য করে এরপরে একটা আবরণী আছে কোরিয়ন ভ্রূণের সবচেয়ে বাইরের আবরণকে বলা কোরিয়ন দেখো সংজ্ঞা দেয়া আছে তোমাদের এখানে ভ্রূণের বাইরের আবরণী মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটাতে সাহায্য করে এই কোরিয়ন পর্দাটি 
এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো তোমাদের বইয়ের 247 পৃষ্ঠার চিত্রটি হুবহু এই স্লাইডে তুলে ধরা হয়েছে 11.12 মাতৃগর্ভে অমরা এবং ভ্রূণ তোমরা লক্ষ্য করছো বাম পাশে লেখা রয়েছে গর্ভবতী গর্ভবতীর চলাফেরা কালে ভ্রূণকে ধাক্কা লাগা বা আঘাত থেকে রক্ষাকারী তরল পদার্থ এরপরে তোমরা লক্ষ্য করছো অ্যামনিয়ন ফ্লুইড তারপরে তোমরা লক্ষ্য করছো জরায়ুর প্রাচীর এরপরে তোমরা লক্ষ্য করছো আম্বিলিকাল কর্ড আম্বিলিকাল কর্ড এরপর তোমরা অবরার যে বিভিন্ন অংশ তার তীর চিহ্নের মাধ্যমে ডান পাশে লক্ষ্য করো আমরা দেখাতে চাচ্ছি এইখানে তোমরা লক্ষ্য করো এখানে গর্ভবতীর এই যে এই যে তীর চিহ্নের মাধ্যমে এখানে লক্ষ্য করো গর্ভবতীর খাদ্য ও অক্সিজেন গর্ভফুলে বহনকারী ধমনী তারপরে এই যে ধমনী এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যন্য বর্জ্য পদার্থ মাতৃ রক্তে স্থানান্তর এই প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে এখানে এরপর গর্ভবতীর রক্তে পূর্ণ প্রকষ্ঠ এটা রক্তপূর্ণ প্রকষ্ঠ এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো গর্ভফুল বর্জ্য পদার্থ গর্ভফুলে বর্জ্য পদার্থ বহনকারী ধমনী এই যে ধমনী এরপরে তোমরা লক্ষ্য করো গর্ভফুল থেকে খাদ্য এবং অক্সিজেন বহনকারী শিরা অর্থাৎ ধমনীতে এখানে দেখানো হয়েছে এই জায়গায় লক্ষ্য করো আর শিরাটা হচ্ছে এই জায়গা অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে ভ্রূণ যখন গর্ভকালীন অবস্থায় ভ্রূণ যখন মায়ের গর্ভে স্থাপন গর্ভে অবস্থান করে তখন এই গর্ভফুল বা অমরার মাধ্যমে সমস্ত খাদ্য উপাদান ভ্রূণ গ্রহণ করে এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে এখানে আম্বেলিকাল কর্ড বা আম্বেলিকাল রজ্জু এর বর্ণনা আমরা এখানে দেখলাম এর বিভিন্ন অংশ আমরা দেখলাম আমরা এর সংজ্ঞাটা একটু জেনে নেই দেখো তোমাদের স্লাইডে লক্ষ্য করো অমরাতে প্রচুর রক্তনালী থাকে অমরা আম্বেলিকাল কর্ড দ্বারা ভ্রূণের নাভির সাথে যুক্ত থাকে একে নারীও বলে এই যে ভ্রূণের নাভি নাভির সাথে এটা যুক্ত আছে এটাকে আমরা নারীও বল বলতে পারি এরপরের স্লাইডে তোমরা লক্ষ্য করো নিষিক্ত ডিম্বাণুর বা ভ্রূণের যে বৃদ্ধি এবং বিকাশ হয় তার কয়েকটি স্টেজ বা ধাপ স্টেজেস বা ধাপ এখানে দেয়া রয়েছে এখানে আটটি ধাপে দেখানো হয়েছে একটি ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি প্রথমে তোমরা লক্ষ্য করো শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন এর ফলে এটা এটাকে বলা হয় নিষেক প্রক্রিয়া চিহ্নিত চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে নিষেকের ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণুটি ছত্রিশ ঘন্টা পর তার কিরূপ পরিবর্তন হয় সেটা দেখানো হয়েছে এরপরে এই ছত্রিশ ঘন্টা পরও নিষিক্ত ডিম্বাণুর বিভাজন চলতে থাকে এবং বাহাত্তর ঘন্টার পর ষোলো কোষ বিশিষ্ট একটি বলের মতো আকার ধারণ করে এইটাকে বলা হয় মরুলা এই বলের মতো আকৃতিতে অবস্থা আকৃতি অবস্থাটাকে বলা হয় মরুলা এরপরে চার সপ্তাহ পরে ভ্রূণ থলি তরলের মধ্যে ভাসতে থাকে এ সময় কিন্তু ভ্রূণের হৃদস্পন্দন ও মস্তিষ্কের গঠন শুরু হয় চার নম্বর চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরপরে লক্ষ্য করো চিত্র পাঁচ এতে রয়েছে পাঁচ সপ্তাহ পরে ভ্রূণের বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং হাত এবং পায়ের গঠন সুসৃষ্টি হয় অর্থাৎ মায়ের দেহের জয়ের মধ্যে ভ্রূণের পাঁচ সপ্তাহ পরে আমরা বুঝতে পারি তার হাতের গঠন এবং পায়ের গঠন এরপরে আমরা আট সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণটাকে কি দেখব এক কিছুটা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত দেখতে পাবো বা প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে এই অবস্থায় ভ্রূণকে বলা হয় ফিটাস ফিটাস এ সময় অঙ্গগুলো ভ্রূণের ছোট আকারে থাকে সাত নম্বর চিত্রে তোমরা লক্ষ্য করো আঠাশ সপ্তাহ পর ফিটাস পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রূণের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে অর্থাৎ ভ্রূণটা প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যায় এরপরে আটত্রিশ সপ্তাহ পরে জরায়ুর ভেতর ভ্রূণের মাথা নিচের দিকে ঘুরে যায় এবং এই ভ্রূণটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যে একটা পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণের অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঠিক সন্তান প্রসব হওয়ার আগে ভ্রূণটা কি অবস্থায় থাকে সেই চিত্রটা আমরা আট নম্বর চিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করছি উপরে আলোচনা থেকে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যে আমরা কিভাবে প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা আমরা আহ মোটামুটি ভাবে ধারণা পেলাম এরপরে তোমরা বইটা যদি নিজে পড়ো যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগ্রত হয় পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই আমি তা সমাধান করে দিব তোমরা বইটা সুন্দর করে পড়বে এবং তোমাদের মনে যে প্রশ্ন জাগ্রত হয় সেটা খাতায় লিখে নিয়ে আসবে পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই সেটা সমাধান করে দেওয়া হবে এবার স্লাইডে তোমরা লক্ষ্য করো তোমাদের জন্য দুটি বাড়ির কাজ আমরা এখানে উল্লেখ করেছি বা আমি এখানে দিয়েছি বাড়ির কাজ এক আমরা যেহেতু উদ্ভিদের স্প্রোফাইটের গঠন করেছি 
উদ্ভিদের নতুন স্পোফাইটের গঠন বর্ণনা করো আমরা প্রবাহ চিত্রটি করেছিলাম তোমরা বর্ণনাটি লিখে নিয়ে আসবে এরপরে বাড়ি কাজ দুই তোমরা লক্ষ্য করো যেহেতু এটা আগামী রবিবার তোমাদের ক্লাস অর্থাৎ আজকে বৃহস্পতিবার আগামী রবিবারে তোমাদের ক্লাস নেওয়া হবে মাঝখানে দুই দিন ছুটি অতএব তোমরা দুটি বাড়ির কাজ নিঃসন্দেহে করতে পারবে বাড়ির কাজ দুই নিষেকের মৌলিক তাৎপর্য ও মাতৃদেহে অমরার কাজ প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন সমূহের কাজ বর্ণনা করো এই সমস্ত কাজ তুমি অবশ্যই বইয়ের মধ্যে পাবে দুইশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে অমরার কাজ দেয়া রয়েছে নিষেকের মৌলিক তাৎপর্য তুমি পাবে হচ্ছে দুইশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে বইয়ের এবং তুমি আরো পাবে প্রজনন সংক্রান্ত যে হরমোন গুলো আমরা পেয়েছিলাম সেই হরমোন গুলোর কাজ দুইশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে হরমোন গুলোর নাম উল্লেখ রয়েছে এবং তার কাজ দেয়া রয়েছে হরমোন গুলো তোমরা লক্ষ্য করবে দুইশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে পিটুইটারি থাইরয়েড অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি শুক্রাশ্বর অনালিক গ্রন্থি ডিম্বাশয়ের অনালিক গ্রন্থি এবং অমরা এই সবকিছু তোমাদের প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন গ্রন্থি এই সমস্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের বর্ণনা পাবে আশা করি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে পরবর্তীতে আমরা অন্য ক্লাস দিয়ে আলোচনা করব তোমাদের বাড়ির কাজটি অবশ্যই তোমরা করে নিয়ে আসবে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে